God dag, det er den femte videoen fra kapittel 1 i Potensa, som heter Potensa og tallsystem, for sinus 2p. Og her skal vi snakke om det oktale tallsystemet, altså åttetallsystemet. Vi skal si litt om hva åttetallsystemet er for nå. Vi skal regne ut fra åttetall til titallsystemet, og andre veien fra titallsystemet, altså det vanlige tallene, til åttetallsystemet. Vi skal regne frem og tilbake mellom det oktale tallsystemet og binære tallsystemet, altså mellom åttetalls- og totallssystemet. Vi starter med å regne fra åttetallssystem til vanlige tall. Og vi husker at uh, vi, tallene de er i et, det vi kaller et plassverdisystem. Og treeren her den er på plass nummer 0. 6-eren er på plass nummer 1, og 4-eren er på plass nummer 2. Og når vi skal regne ut, så tar vi og ganger først tallet på en posisjon, 4 i tilfellet her, ganger med grunntallet, og grunntallet, den ser vi her, det er 8, så det er 8-tallsystemet. Opphøyd i det som er plassen, og den her er nummer 2 i tilfellet her. Og så må jeg pluss på 6 ganger med grunntallet 8, og den 8 der, den står i plass 1, så det er 8 i første, pluss, og da er det 3, ganger alltid grunntallet, og så den, det siste grunntallet står i plass nummer 0. Og det er lik 4 ganger 64, pluss 6,8 i første, 6,8 med andre ord, pluss 3 ganger 8 i nullte, som er 3 ganger 1. Og så bruker jeg en kalkulator, og så får den at svaret der blir 307. Greit. Da skal vi regne fra titallssystemet til det oktale tallsystemet. Og det er lignende på den algoritmen du så på i den forrige videoen. Vi finner først den største åtterpotensen mindre enn tallet vi skal finne. Her skal vi finne det tallet her, 6206. Hva er den største åtterpotensen mindre enn det? Jo, det må jo være 4096. Ok, 4096. Så dividerer vi tallet som vi har i utgangspunktet, altså 6206, eller helt tallsdividere. Ja, hvis du ikke vet hva helt tallsdividerasjonen er, så har det ikke så mye å si. Det er egentlig hva du kan dividere, og så kan du se bort ifra desimaltallene. Da er det 4096. Heltalsdivisjon, det pleier så å skrives med to streker sånn. Og hva er det heltalsdividert? Jo, det er 1, fordi det går opp en gang i 6206. Så hvis det er bare en vanlig divisjon, så er det 1, et eller annet. Så skal vi trekke svaret fra divisjonen, multiplisert med valgt åtterpotent. Altså, vi skal gå trekke fra, altså... 6206 skal vi trekke fra 4096 ganger med 1. Og det er lik 2110.
Og så skal vi gjenta den algoritmen, og da prøver jeg å gjøre nedenfor her. Da står vi igjen med 2110. Da tar vi rød for linje nummer 2. 2110. Og så skal vi dividere det på, helt alt dividere det på den, det åtterpotensen som er mindre enn, med andre ord, 512. Det er det minste åtterpotensen som er mindre enn, 512. Og da vil vi finne ut at det er lik 4. Og så skal vi finne resten, altså 2110 minus 4 ganger 512. Hva er det lik? Jo, da står du igjen med 62. Så må du jamme meg gjenta prosessen på nytt. Nå tar vi en ny farge grønn, og så begynner vi øverst her. 62. Og da er det, ok, da kan det ikke være 64, for det er mindre enn. Da er neste, det er 8 som er neste. Så 62 helt av studiert med 8. Det må jo være like 7. Fordi 7 ganger 8 er 56. Og så må vi finne differansen. 62 minus 7 ganger 8. Og det er like 6. Og da står vi igjen kun med de... Siste talene, og da har vi 6 i rest, og det er da 6 ganger 8 i nullte. Så er det 6 ganger 8 i nullte. Vi har 7 ganger med 8 i første. Vi har fire ganger med åtte i tredje, og vi har en gang åtte i fjerde. Så tallet der vil da være det samme som, hva jeg sa, en gang åtte i fjerde, så det blir tatt en, og i tredje, hva var det? En gang åtte i fjerde. Det var den. Og så var det i gang åtte i tredje. Det var det fire gang åtte i tredje, ja. Det var null gang åtte i andre. Det var sju gang av åtte i første. Og det var seks gang av åtte i nullte. Så 6206 med vanlige tall er 14076 i åttetallssystemet. Det blir for øvrig det vanskeligste å lære i denne videoen her. Neste er enkelt. Hvordan regner vi fra åttetallssystem til binært system? Da tar du utgangspunkt i en tabell. Den tabellen ser like ut. Binært er null, like oktalt null og så videre. Binært 001 er det samme som oktalt 1 og så videre. Så dermed kan vi bare oversette direkte fra åttetallssystem til binært. Da tar vi først 2. 2, ja, det må være... 
0, 1, 0, altså 0, 1, 0. Vi tar en annen farge for den neste da. 4, ja, den har vi der. 1, 0, 0. Og til slutt, 1. Og den er 0, 0, 1. Vi tar den i grønt da, for å få riktig så fargerikt. Så 241 i åttetallssystemet er det samme som 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1 i det binære tallsystemet. Til slutt skal vi lære å ta fra binært til åttetallssystem, som er akkurat like vanskelig som det vi gjorde i sted. Da ser vi hvor finner vi 1, 1, 0. 1, 1, 0. Ja, der vi der. Ja, det er samme som 6. Så da blir det 6. 1, 0, 0. Skal vi ta det en annen farge også? Så vi... 1, 0, 0. Ja, det er 4. Og til slutt 0, 0, 1. Og vi tar den i grønt. 001 som da ikke overrasker nes er 1. Så 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1 binært er tallet 641 i åttetallssystemet. Ok, da er vi for så vidt... Nå har vi gått gjennom det vi skal gå gjennom, og det vi har gått gjennom er at vi har sagt at ok, åttetallssystemet det består av tallene fra 0 til og med 7. Vi regner ut, hvordan vi regner vi ut fra 8-tall til 10-tallsystemet, viser vi. Vi viser deretter hvordan vi regner andre veien, fra 10-tallsystemet til 8-tallsystemet. Og så til slutt tar vi og regner mellom det binære og det oktale tallsystemet. Takk for meg.